വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ റിതം ഓഫ് ലൈഫ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുപയർ കറിയാണ് ചിലവർ ഇതിന് പച്ചപ്പയർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊതുത്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിന് അത് എരിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എരിവിനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ നാലലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുപയർ പെട്ടെന്ന് വേകാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്യാസൊക്കെ പോകാനാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കുന്നത് ചെറുപയർ ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്കിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സവാള പച്ചമുളക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയിട്ട് ഒരു വിസില് വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നു പറ്റണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഒരു മൂന്നാല് വിസില് വേണ്ടി വരും നല്ലോണം വേകണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് വെച്ചും കറിയാക്കാം പക്ഷെ മുളപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് ചെയ്യുന്നതിനും കുതിർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതിനും ചെറിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും മൂന്നിനും ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഉണ്ടാവും ഇനി അത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇടാം എനിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടും ചെയ്യാം തേങ്ങ അരക്കാണ്ടും ചെയ്യാം പിന്നെ തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് വെള്ളയച്ച ശേഷം കൈവച്ച് നേരിട്ട് അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നിരക്കണ്ട ചെറിയൊരു കരുതരിപ്പോടു കൂടി വേണം അരക്കാൻ ഒരു വിസിൽ വന്ന് ആവിയൊക്കെ പോയി തണുത്തതിന് ശേഷം എടുത്തതാണിത് ഇപ്പോൾ കുക്കറിന് ഒരു വിസിൽ മതി നിങ്ങളിപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ അന്ന് വഹിക്കുന്നതിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച കൂട്ടി ചേർക്കാം ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കലക്കി വയ്ക്കാം ഇത് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ പുട്ടിനാണ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ദോശക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും വെള്ളം മതിയാവും അതുമാത്രമല്ല തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കുറുകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പിലിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കണം നല്ലോണം തിളപ്പിക്കണ്ട സിമ്മിൽ വെച്ചാൽ മതി ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ നല്ല കുറുകി നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാം കടുക് വറുക്കാനായി ഒരു ചീൻചട്ടി ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയാനാകുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ മുപ്പിച്ചെടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി വറുത്തിരുന്നതാണ് ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇടാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പൊട്ടി തരിക്കൂല അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് കറിവേപ്പില മുടിയുകയും ചെയ്യും ഇതിനി കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്